Bem-vindos à nossa parte prática da aula sobre order book e tipos de ordem. Aqui nós vamos mostrar na tela como que funciona toda essa teoria que você aprendeu nas últimas duas aulas. O objetivo aqui vai ser mostrar para vocês um order book da Binance, como ele funciona a cada segundo, e também mostrar um order book combinado de várias exchanges. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiramente, o order book da Binance ele é composto por algumas partes aqui e vamos falar de cada uma delas. A primeira é os bids, ou seja, as pessoas comprando. Quantas pessoas estão querendo pagar pelo Bitcoin? Nós podemos ver aqui que a primeira pessoa querendo pagar agora está pagando 10.126 dólares. Assim como acima, a gente vê as primeiras pessoas querendo vender a 10.128. Isso constantemente é uma briga. É a oferta e a demanda no mais puro sentido. Quanto querem pagar e quanto querem vender. Se a demanda for maior, o preço vai subir. Se a oferta for maior, o preço vai cair. Aqui a gente pode clicar, por exemplo, aqui para ver só os bids. Aqui só para ver só os asks, ou as vendas, né? E os bids ou compras. Mas normalmente a gente deixa os dois para ter uma visão dos dois lados, correto? Aqui a gente também pode diminuir o grupo das decimais, colocar... É, só quero ver com uma decimal, ou quero ver com nenhuma decimal. Nenhum decimal. Eu normalmente coloco zero. Correto? É, outro ponto muito legal aqui no nosso order book é bem aqui, na profundidade ou depth, que mostra pra gente de uma maneira bem diferente esse order book. Mas o que a gente vê aqui nos bids e nos asks é justamente o que mostra pra gente nessa profundidade. Por exemplo, eu venho aqui e vejo que em 10.142 até 10.000, vamos mais próximo um pouco. Até 10.135 tem 23 bitcoins sendo vendidos. Eu ve, vejo aqui, olha só, os bitcoins aqui. Tranquilo? Então, isso aqui está refletindo de maneira visual o que acontece nos bids e nos asks. Continuando, o histórico de transações. E é aqui que a gente vai entrar um pouco sobre os tipos de ordem. Vocês lembram que a gente tem dois tipos de ordem? A ativa a mercado e a passiva ou limite? Isso é muito importante aqui, porque quando a gente vê é, essa ordenzinha aqui, verde, quer dizer que a gente teve uma ordem a mercado de compra. Quando a gente vê ela vermelha, esse número aqui vermelho, a gente teve uma venda a mercado, correto? Uma venda a market. Isso é importante para a gente ver como está a oferta e a demanda, e mais para frente para a gente entender melhor a manipulação do mercado e o que, que as sardinhas fazem. Mas isso aí é só lá para os últimos módulos. O importante aqui é você entender que no histórico das transações, você tem direito a ter três informações. O preço que foi comprado ou vendido, a quantidade, na verdade são quatro informações, a hora e quem que executou a ordem. Alguém comprou a mercado e executou aqui no book ou alguém vendeu a mercado e executou no book. Deu para sacar mais ou menos? Isso é o básico que todo order book vai te mostrar em todas as exchanges. Eu quis aqui pegar o da Binance, porque é a exchange que a gente mais vai utilizar. Tranquilo? Continuando, nós podemos vir aqui e pegar um order book combinado de várias exchanges. É bem legal, eu sempre venho aqui para ver como que está a oferta e demanda de longo prazo do Bitcoin. O que, que a gente enxerga aqui? Quanto as pessoas querem pagar e quanto as pessoas querem vender o Bitcoin. A gente vê que, por exemplo, até 10 mil dólares, existem cerca de 2 mil Bitcoins para serem comprados. Correto? E, vamos supor, até os 10.500 para serem vendidos. Existem 4.300 Bitcoins para serem vendidos. Isso é bem legal para a gente ver uma informação conjunta dos order books e estimar a oferta e a demanda desse criptoativo. Lembrando que isso é só um básico para vocês entenderem como que funciona esse mercado, já que são várias exchanges, e que na, na, uh, no módulo de order book nós vamos falar sobre isso, como utilizar isso a favor das nossas arbitragens e a favor de fazer as compras nos momentos certos. Tranquilo? Então é isso, essa, ordem, essa aula de order book e de tipos de ordem. Espero que vocês tenham gostado. Um forte